さあ皆さんチョコレート食べてますか今日はですねもう火を使わないグレープフルーツタルトこちらの作り方を紹介したいと思いますぜひ最後まで作らってくださいではいきましょうお願いしますはいこれ今日使う型なんですけど1 8ンチで底が取れる型を用意してます皆さんも用意しといてくださいはいこれクッキー部分なんですけどもう市販のクッキーをジップロックとかに入れてもらって閉じて、まあ、ちょっとだけ開けといてください空気の穴それをこうやって砕いて細かくしていきますでなるべく細かい方がいいのでもしこういう綿棒とかあったらこれでこうやって押していけば簡単に崩れるので細かくしてくださいはいこれぐらい細かく粉砕できたらここに溶かしといたチョコレートですねホワイトチョコを入れていきますはいこれ今チョコレートが入ったらもうこの袋のままでできちゃうんですけどこうやってクッキーにコーティングしていってくださいありますかはいこれコーティングできたら型に入れていきますはいこれ広がったらこういったあの底が平らなコップとかでこれでちょっと押していってほしくてで平らな方がいいのはあのクッキーを平らにしたいからですでまず側面じゃなくてこの下の部分とでグッて押してグッて押すことで側面に上がってくるやつを親指で押さえてあげるこれ最初は柔らかいんですけどだんだん硬くなってくるので、まあ、今こうやって穴開いてても気にせずに側面を作っていきますはいここまでできたらこれ軽くラップをしてもらって冷蔵庫で5分冷やしといてくださいはいこれ冷やしといたやつですねこれ冷やす理由はあのチョコが入っててこう軽くちょっと固めたいからですでこれ残りのホワイトチョコレートをこうやって塗っていきますで塗る理由はこの後カスタードとか使っていくんですけどあのチョコレートが弾いてくれて水分を吸わなくなるのでホワイトチョコを塗ってますこれ全体にちょっと塗っていきますはいこの後カスタードを作っていくんですけどこれ卵黄ですねで残った卵白はなんか袋に入れて冷凍しといてくださいでお砂糖ですなんかこう泡立てたりせずにこうやってちょっと馴染んでれば全然大丈夫なのでこれぐらい馴染ませといてくださいそしたらここに粉を入れたいんですけど粉は必ずふるってくださいでもう今回はふるいながら入れちゃいますでこういうダマとかがなんかクリームの口どけ悪くなったりしちゃうので必ずふるようにしてくださいでこれも入ったらそんなにいっぱい混ぜることなくなじめばいいので軽くこうやって混ぜてくださいはいこんぐらいですね混ぜ終わりなじんでれば大丈夫ですそしたらもう全然温める必要ないです普通の冷たい牛乳を注いでいきますはい完全に混ざれば大丈夫ですでこれをラップをして 600W のレンジで加熱していくっていうカスタードの作り方をやっていきたいと思いますはいこれ今1回加熱した状態なんですけどこうやって混ぜてその都度混ぜてまだ全然変化はないですこれをどんどん繰り返していきますあ見てくださいこれほら加熱したらちょっとこうやってなってくるんでこれをしっかり攪拌して全部が同じ硬さになるようにしっかり混ぜてくださいでここで混ぜとくと口どけがいいクリームになるので必ずこうやって攪拌してくださいはいまだまだ加熱していきますお、見てください結構きましたこれもしっかり混ぜて状態を揃えてくださいはい、こんな感じですね見てくださいしっかり混ぜて硬さを揃えてくださいはいこんな感じですね必ず回数守ってしっかり加熱するようにしてくださいはいこれチョコ塗ってあの冷凍庫で固めといたやつですねでここに熱々のカスタードを流していきますはい流したらこれラップをしてもらいたくてこうやって密着させてください必ず
で型を冷やしてたのもポイントで型を冷やしておくとこのカスタードは急冷されるすぐ冷えていくので必ず冷凍しておいてください型ははいで表面はラップをこうやって密着させますこれで一旦冷凍庫に入れていきますはい今日使うのグレープフルーツなんですけど、まあ、ホワイトとあとルビー一応用意してますこれ全然どっちでもいいしオレンジだけとかでもいいし他のブルーベリーとかイチゴとかでもできるので参考にしてくださいまずちょっと切っていきますはいこれ両サイド落としたら皮を剥いていくんですけどまずこれ1個は大体でこうやって剥いていってこの白いところを目指してこうやってなるべく丸くそしてあまり身を取らないように見てるのはねちょうどこの辺ですねこの辺を見てスタートからこうやって入れていってますでこれを一周やってくださいはいこれ今きれいに剥いたんですけどここにこう草があってそれが食感として邪魔なので片側と内側に入れるわかりますこういうのが綺麗に取れますで今の取り方ともう一個あって今こうやって2回入れたじゃないですかじゃなくてこれ片側だけに入れてこうやって削る方法もあってその方が身がいっぱい取れるんですよここにもほら一切実がついてないのわかりますなのでグレープルーツがすごい熟してたらこうやってすくい上げるのができなくてグレープルーツが熟しすぎてたらこうやって2発こうやって入れて実を取ってもし全然ちょうどいいぐらいだったらこうやってそいで取れるので両方の取り方がおすすめですこれで全部ちょっと剥いていきますはい、これ切ったらあの水分が多すぎちゃうとちょっとタルトがびちゃびちゃになっちゃうのでペーパーで水分を切っていきますはいそしたら上にも紙を引いて水分水気ですねしっかり取っといてくださいはいこれ今冷凍して冷蔵に入れといたやつですねでこれの型を外して飾り付けていきたいと思いますさあグレープルスタルト完成ですさあ最後までありがとうございますちょっとね食べてみたいと思います見てくださいよもうこれ。
なんだうまいこれカスタードがうまいカスタードしか食べれてないっていう、うん、おいしいさあこれポイントのおさらいですねこれポイントは今回グレープフルーツ使ったんですけど、まあ、他のいろんなフルーツに全然置き換え可能ですその代わり必ずこのフルーツの水分をこうしっかり切るようにしてくださいじゃないとこうもうべちゃべちゃになっちゃって全然美味しくないのでそこが1個ポイントですあとはカスタードをこうやって加熱して作ったじゃないですかなのでタルトに流したらしっかりと冷やしてから飾り付けとか切ったりするようにしてくださいじゃないとこれぐらいね弾力ある食感に冷やさないとならないのでここは必ず守ってやってみてください今回も最後までありがとうございますコメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。